，一起吗？一起吧，来。提起江南水乡，有人想到杭州的水光潋滟、秦芳好，绍兴的街墨巷道女儿红，温州的火爆全网皮革厂，所有这些都不足概括这儿的藏富渔民。既然如此，咱们需要近距离看看他们家里都藏了些什么。大家好，我是看得起豪宅大叔，今儿为大家带来这个豪宅啊，身处江南。是一个面积一千两百平方米的顶层空中别墅，八房四厅八卫，双餐厅三厨房，全屋私人定制，风格一半是中式的海水，一半是西式的火焰。装修房子只花了七千万，那咱们就简单看一看。你给我想想啊。大堂简简单单，咱们坐电梯去顶层。出来电梯厅，和漫河北京一样，也是一层三梯一户。自己的空间，你就设计全尺寸的 Polyform 鞋帽柜，最好啊，再配一个深红标的雕塑，这样颜值有输出，外出就不添堵。金色双开装甲门是德国诺布莱斯的，纯铜石刻手工造，质感、触感、安全感也是面面俱到。进来是个玄关。转过来是个挑高五米五三合一的会客厅，第一个是女士会客厅，钢制吊顶纯铜板，厚重饱满，水晶涟漪蜿蜒灯飘逸舒展，家居很多用的都是明星款，嗯，有点像个展览。艾丽萨伯的沙发组合很甜蜜，八十五寸的 B N O 的电视让这儿成了刷片的圣地。楼梯不急啊，一会儿咱们上去看辣眼睛的双竹。再向前，居中的是全开放的茶室，背靠的适合做吊坠的整块亚马逊玉石，和适合做小摆件的四米七长的紫檀木茶台，这些都是弟弟像这把从海外回流的大板椅啊才是主人。毕竟是上世纪三十年代，上海汇丰银行赠给当时十大存户的小礼物，瘦脚熊猫眼的精细。奔放七仙女的主题，印度酸汁的精雕工艺，放到现在，这块也是视觉上的双重暴击。与它价值相当的是对面墙上的水墨画。按照最近黄明红的行情啊，这幅画也能换一辆小豪。再看一眼旁边一人高的大力水手，星特朗的天文望远镜。根据这儿的摆设，咱们可以猜一猜，房主是八零后呢，九零后，还是零零后呢？这边就是男士会客厅了，合围式的布局拉近了宾主的距离，惹眼的成套 LV 的古董箱，很对周董的脾气。一侧 PF 的扶手椅，慵懒的高级做工的细腻；另一侧切克蒂的热曲弯弯椅，轻盈的华丽，骨感的大气。这两个品牌啊，也会偶尔供应限量的法拉利和玛莎拉蒂，再搭配阿里森德冷梦的手工铜茶几，就很有创意。要说有视觉冲击力的呀，还得是 Boca 的罗布的沙发。这个成立于十六年前的家具界新贵，最大特点是对各种稀有金属的古怪沉迷，骨子里一种我就年轻，我就叛逆，我就不完美的劲儿。如果你觉得当下的家具啊千篇一律，那这种风格你可以适当考虑。Quibo 长颈鹿的吊灯略显情趣，背景来点透视感，就像这种通顶现代感比较强的酒柜。纯铜天花上的射灯，加上七只高低错落的贝姆玛瑙灯，让你的量化系统在整个天山暮雪大理石的映衬下，有烘托，有点缀，有氛围。穿过隔花玻璃门，盘一盘私密的雪茄房，小叶紫檀的桌椅，还没来得及包浆，太重，盘不动。和曾凡日的面具一样，价格呀很不亲民，咱们看看就好。
。不过旁边这个流金古董的雪茄柜呢就不一样，虽然是一百四十年前的，但不是乔治时代的，所以价格就还好。这呀、啊，日常用用还行。来，打开看看。坐在 PF 1 9 1 9老皮雪茄椅，围在阿里森的冷梦古红色的漆艺茶几，挨着铸造铜制券门板墙下的壁炉，聊聊漠河的舞厅、鹤岗的房价、今年的百大。聊累了，书桌上 mini 版的帝国大厦，把玩一下。再输入指纹密码，这个恒温恒湿的地方，咱们不能落下。到这儿不谈价，随便拿几盒。哎呀，大家可以网上搜一下。出雪茄房，穿过全胡桃木板墙的走廊，餐厅就在隔壁。阵列水晶灯照亮食人味，全套卡沃里的餐具有点品味。重点不是高倍黄铜款的骑士椅，分量十足。而在宴席上啊，你能对艺术品呢、啊、来点解读。李珍的铜器雕塑简简单单，刘鹏的紫气东来抽象万千。阿德图拉的红色餐车可方可圆，羊皮纸覆面的古老工艺，从中世纪用到现在，天人纹路依然清晰可见。向前是一个朴素的过道式酒吧区，比较日常。向里是第一个厨房，一个简单的中岛，一体化内嵌的橱柜，一整块天人纹路的巴西大理石，一水的加格纳七件套。以往到这儿，我都会跟大家简单的唠一唠，但是今天不行。因为后边的书包太小，卡戴珊、坎爷、乔治克鲁尼、老佛爷都在用，还有国外遗书所有视频里最贵的那套 1.4 亿美元豪宅里也在用的厨电橱柜品牌，法国拉科尼。L 型橱柜的颜色是紫内蓝，三段式拉丝铜的分割没那么张扬，不那么浓烈。料理中岛台延续了配色，抛光各的台面。铜镶边的装饰，环绕扶手的细节，巨幅吊顶的抽烟机，在这儿备好餐，旁边就是复古的灶台炉具，看得出，每处手工打磨都深思熟虑，玩的是法式烹饪的情趣。就算蒸箱、烤箱 size 不大，这套啊是我拍过最贵的厨房，没有之一，不买好几块 PP， 为啥呢？一会儿大家就知道了。哎，这是谁投的币？甭管谁投的，新年新视频，我都祝的二零二二年考试有利无弊，工作春风得意，感情双飞比翼，事业顶天立地。咱们回到第一个厨房，穿过去，过了保姆独立电梯，就是各位的保姆房。采光、视野、空间都挺棒，独立劳分、卫浴也挺香。挨着的是第二餐厅，豁然开朗。八人位的餐桌椅又是小叶子谈的，感觉咱们之前桃花源视频里的摆件啊，顿时就不香了。哎呀，太大，要不咱就不盘了，直接看第三个厨房。大家如果觉得这里看上去很低调，可以去搜一下德国巴托普，了解一下。我之前拍的所有豪宅都装不动这个品牌，因为贵的就相当凑合，凑合到等面积的柜板。可以换一个苹果笔记本的电脑了。这张美诺七件套在这儿就显得很朴素，只有满铺瓦萨奇的白釉瓷砖，勉强和这里的橱柜匹配。都说以茶会有养性，以酒会有怡情，但这里收藏的酒却玩出了花。我知道咱们观众啊都卧虎藏龙，那咱们就简单看一下，有懂的呢就告诉大家。通顶夹丝玻璃柜后边全部用于收藏，像这种地方还有很多，咱们就不一一说了。所有的酒、茶、雪茄加起来啊，可以换几十套这儿的厨房了。那平复一下心情，咱们看一眼户型：西南角客卧套房，意大利威舍内尔的卧床和地毯，阿玛尼的墙纸。米诺蒂的单体沙发，按照私人飞机游艇的标准定制啊，就完事儿了。潮汐阅读室
BNB 的 UP 系列沙发，很多明星家里必备。想考古的呀，可以看我之前的视频，再配着张湛湛的雕塑《心》，简练的线条，简单的配色，搭着西北角的富养桑拿房一起使用，回血效果满满。啊，聊累了。穿过端景艺术挂画是双主卧套房，脚下是凡尔赛艺术拼接地板，整体色调很暖。所有家居品牌也是 v e s h n e l 的，鸵鸟毛。园林刺绣的墙布，皮质绒质布置的内部是触感极佳的填充物，混搭羊毛地毯星辰的元素。坐在白色高背椅上，慢慢卸下白天的忙碌。一侧隐藏门里。私密的小衣帽间主角不是收纳衣服的这些镜面柜，而是藏在深处的保险柜。另一侧隐藏门里是女主卫生间，满铺瓦萨奇主题的墙砖和地砖，映衬 THG 花洒五金龙头，金光闪闪。淋浴房上上下下武装到了脚尖，劳芬按摩浴缸就在双落地窗边，悬浮马桶加隐藏水箱设计。会让你节省很多空间。对称的另外一侧的羊皮包裹的隐藏门，哎，拉开。经过了由金属拉丝铜、钢琴烤漆木饰面、夹胶玻璃透光窗、一对卡瓦里沙发的私室过道，再打开门是个小亮点。一百多平的衣帽间，全套 Polyform 顶配衣柜，一座羊皮倒柜，两扇独立镜柜，三面可视化橱柜，让你的战袍。各就各的，穿搭会不会啊？其实无所谓，最主要啊，衣帽间还没完，更隐秘的衣帽间，嗯，咱们得进去搂一眼。除了放衣服，还能放最私密的硬盘、最机密的文件。转过来是沉浸式的男主卫生间，风格极简，挺差劲。整面艺术镜是朦胧虚幻、若隐若现的创意。德国卡斯特的浴缸有整块石材打磨，威达水电一体智能化马桶来自土耳其，内嵌顶喷雨林花洒是法国传奇品牌 THG， 红外汗蒸房是消除疲惫的利器，再往里是男主卧房，马鞍皮的卧床、床头柜和球杆灯，整个一个乔尔格蒂套装，出门两步一旁就是全开式的家庭健身房。橡木饰面立墙，电动平移天窗，运动时候还能看到月亮。有些设计的悬空走廊可以俯瞰全场。另外还有两间儿童房，一间童趣满满，一间弥漫书香。走，胶囊电梯下楼品杯好茶。房看完了，这是我拍的装修和藏品最顶的一套。为了业主的隐私，我只拍了房间的内部。之前遇过很多豪宅业主，没少投入，但装修效果只能说一笑而过。为啥这套可以呢？我试着约了业主的设计师赖建先生，网上查了一下，他的标签啊是典藏派，说白了他自己也是个藏家。很多人找他做私人高地，跟着他去世界各地各种拍卖行。据他说，业主的投入程度除了取决于超能力和对家人的用心程度，无一例外。还想去完成自己儿时的各种小梦想。小时候爱卡通，长大后就会想尽办法手机手办；小时候爱太空，长大后就会绞尽脑汁搞天龙万小时候爱运动，长大后就总想给自己弄个健身房；小时候爱电竞，长大后就总想自己组队 EDG。如果小时候吹过的牛是自己现在努力的方向，那小时候做的梦早晚会许愿。OK， 这是本期视频的全部内容。觉得还行呢，就点赞转发你身边的朋友。想看更多的豪宅，就来关注我。我是爱叔，豪宅就这么回事咱们下期见。